അസ്സാം വലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് മലബാർ സ്റ്റൈലുള്ള അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിരിയാണി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കന് മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമാണ് എടുത്തത് ഞാൻ അതേ അളവ് തന്നെ അരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ജീരകശാൽ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക ഇപ്പം മലബാർ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാനൊരു അഞ്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും അളവിനുള്ള ഇറച്ചിക്കൊക്കെയുള്ള മസാലയാണ് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇതാ ഇത്രയുള്ള പീസാണ് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ആറ് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇത് നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എരു ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയെടുക്കണേ പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില ഇത്രയും സാധനം വേണം പിന്നെ തൈര് വേണം ഞമ്മക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരും പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കണം ഇത് ഞാൻ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് വേവാക്കി നമുക്ക് പൊരിച്ച് ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പുരട്ടി വെക്കുകയാണ് മഞ്ഞളും ഉപ്പും മുളകും ചെറുനാരങ്ങ നീര് മാത്രം മതി അതൊന്ന് പുരട്ടിയിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ മസാലപ്പൊടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ബിരിയാണി മസാല ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി അല്ല ബിരിയാണി മസാല തന്നെ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഇത്രയും ഉള്ള ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ളതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് തോന ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഏലക്ക വലിയ ജീരകം പിന്നെ വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ പട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉലുവ കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ ജീരകം ഒരു ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ജാതിക്ക ജാതിക്ക ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ബിരിയാണികൾക്ക് വേണ്ട സാധനം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒന്നെടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നെടുത്തത് നിങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാവും പിന്നെ അത് ജാതിപത്രിയാണ് ജാതിപത്രി ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ അതും ജാതിക്ക നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അത് ഒഴിവാക്കി അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിതാ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അത് കുറേ ഉണ്ട് ഞാനിത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് പോകരുത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാകും ഞമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളി അഞ്ച് സവാള അഞ്ചെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉള്ളി വയന്ന് കിട്ടാനുള്ള സൂപ്പർ ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് ഉള്ളി എടുത്താൽ ഞമ്മക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വയന്ന് കിട്ടും അപ്പം
അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കുക അത് കേട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആറ് പച്ചമുളകും ബാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാ ഞാനിത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ അരയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പേ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിതാ വാടി വന്ന് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കുക്കർ മൂടി ഓപ്പണാക്കി അപ്പം അത് നന്നായി വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അതിൽ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച ഉള്ളിയില്ലേ കുക്കറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാറ്റി ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് വെച്ച ആ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നൊരു മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ആ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടോ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അപ്പം ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ആക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടണം ഞമ്മക്ക് അപ്പം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം തക്കാളിയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച എൻ്റെ ബിരിയാണി മസാല പൊടിയില്ലേ ആ ബിരിയാണി മസാല പൊടിയിൽ നിന്നും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ പൊട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട മസാലയിലേക്ക് ഇട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ആഹു ആവാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ പൊരായ ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലെമൺ്റെ ആഫ് ആഫ് ഞമ്മൾ ചിക്കന് ആദ്യം പൊരിച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ബാക്കി ആഫ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കുറച്ച് പൊതീന ഇട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊതീനയും ഇട്ട് കൊടുത്തത് മല്ലിയില കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പൊതീന ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കന് ആഫ് വേവാനുണ്ട് അതുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അയച്ചു കൊടുക്കുക ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് അഴിച്ചു കൊടുത്തത് മിൽമൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പട്ട നാല് ഏലക്ക കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ബേലീപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് അതിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമുക്ക് അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ അഞ്ച് ഗ്ലാസും അതിൻ്റെ ഒരു അര ഗ്ലാസും എടുത്തത് അപ്പോൾ അഞ്ചര ഗ്ലാസ്സാണ് വേണ്ടത് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ അത്ര മതി അപ്പം ഞാൻ അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോറിന് ഗീ റൈസിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ പീസാക്കി അരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തിള തിള വന്നിട്ടുണ്ട് തിള വന്നതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും പിന്നെ കൊടുക്കുക ഒരു അര ലെമൺ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ലെമൻ്റെ ഹാഫ് മതി കേട്ടോ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്
മുട്ട വീഡിയോ എന്നോട് മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ദമ്മ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റോസ് വാട്ടർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള കളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ദാ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി മാത്രം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ചെടുത്ത് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ ദമ്മ് ഇടുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദമ്മ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗീ റൈസ് റെഡിയായ ഗീ റൈസ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറ് ആ നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നിരപ്പാക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കലക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളി ഒരിച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലെ പൊതിനയിലയുടെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇടക്ക് ആ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പം അതിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗീ റൈസ് ഗീ റൈസ് നല്ല കറക്റ്റിന് വേവായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുക്കറിൽ ഒഴിച്ചിട്ടും വെന്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും റോസ് വാട്ടറും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മളെ ബിരിയാണി മസാല പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ബിരിയാണി മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലി പൊതിന മുറിച്ച് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മിൽമ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ആർക്കെ ചെയ്താലും മതി വീണ്ടും മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗീ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വീണ്ടും അരിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേ ഗ്രേവി മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുകളിലൊക്കെ നല്ല മസാല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാകുക ബാക്കി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളർ കളർ അത് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില കുറച്ച് നമ്മളെ മസാലപ്പൊടി ബിരിയാണിൻ്റെ മസാലപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ നമ്മളെ ബിരിയാണി കറക്റ്റ് ആ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ദമ്മാക്കി മൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ പോയിൽ ആദ്യം പോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ദമ്മാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ദമ്മ ഇത് എടുക്കണം വലിയ തീയായി പോകരുത് ചെറിയ തീയിൽ എന്നാലേ നമ്മളെ കറക്റ്റ് വായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാനിതാ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ ബിരിയാണി ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് അതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കൊടുക്കുക നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മുകളിലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ചോറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക അടിയിൽ നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ദം ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ല അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും